的世界，骄傲的自由，就必须妥协。错觉，若没有倔强，就必须忍耐。带着伤，迎着光，直面战斗，不畏战，我用剑刻出不朽。放人，不然爷爷我下手没轻重，打疼了你就只能忍着了。有两把刷子，你是谁的人？我。哼！原来是萧家大小姐呀、啊？怎么，前两天没打过就回家摇人来了？啊？怎么看都是一副穷酸相。你身上有什么宝贝，能让天选宝盘起这么大的反应？拿出来，让大伙开开眼界。哼，好啊。拿的什么东西？打开。哼，你再靠近点就看到了。嗯。哼。啊！公子。你你你敢耍我？耍你怎么了？你找死！哟，美女在哪儿？啊啊！你敢打我的脸？我爹都只打我的屁股。你脸皮厚，当然打脸了。你太虚了，不是我对手。敢不敢跟我比一场？行了。我南宫烈的全部身家拱手相让，输了，把命留下。玩的这么大呀，我喜欢。我们公子可是通玄二重，他必单八重敢应战，就是找死。境界之间的差距可没这么好跨越。哼，啰嗦！今日我萧玲玲就把话放这儿。叶风若是输了，别说他的身家，我的。你们也一并带走。<笑>好。嗯。啊，未免也太目中无人了。嗯。这小子怎么会有这么强大的灵力？他的实力根本不止碧丹八重。啊、哦。还有其他招吗？没有的话，那就该我了。这灵力看起来最多也就碧丹巅峰，可是为什么能释放出通玄境的威压？这次是我大意了，尝尝这个，南宫绝学第三式。吞食雨林，凤凰劫，血脉之光。这是什么功法？竟然能破得了我南宫家的绝学？还以为你南宫家的绝学有了不起的地方
，看来都是华而不实的玩意儿，看着吓人，其实是草包。哎，把钱都准备好，省得本小姐一会儿一个个要。你一个大男人，玩什么水呀、啊？这功法一看就是给女子修炼的吧？敢侮辱南宫绝学，给我闭嘴！少爷，少爷！哎呀，南宫少爷真客气，也不是第一天认识了，怎么行这么大的礼呀、啊？你个臭！想好了再说话。你，你又打我的头！秀玲玲没告诉你我爹是谁吗？我打人。从不管他老子是谁！啊啊啊！我的手，我的手，松松开！再怎么硬，另一只手也别要。说，你认输？啊啊！我我认输，我认输！少爷，没事吧？少爷，少爷，滚开！切！咸阳城第一世家大公子的全部身家，就这。你给我记住，你从我这儿夺走的，我会加倍讨回来。讨回去，先拿来吧你。我已经认输了，你还想干什么？衣服料子不错，带上。鞋子就不要了，太臭。好嘞，叶枫，今日之耻，该是我必加倍奉还。那你可要快点儿，没准我哪天心情不好了，再找你揍一顿。走。主任，领完罚了。属下夺取萧家任务失败，万死不辞。但请主人再给小人一次将功赎罪的机会。嗯，叶枫是堂主亲自选定的人，能够代替萧家替我们完成计划。现在他已经跟南宫家对手了，剩下的我们只需要顺水推舟，添柴加火。可是叶枫自从治好萧简之后，便和百药盟熟络起来，想激化他和南宫家的矛盾，只怕百药盟有堂主亲自镇守。你敢质疑堂主？不敢，我这就去办。我准备好了，让我看看南宫烈这混蛋整日强取豪夺，都抢了些什么宝贝。这混蛋竟然抢了这么多宝物，真是太可恶了！别让我再遇见他，否则没他好果子吃。这次输了家族至宝，这位南宫少爷得有段时间不敢出来见人了。小姐，老太爷醒了，特要夜深以前去答谢救命之恩。太爷爷醒了。五弟，今天就是你跌落神坛之日，万劫不休。我独尊，臣服。这里就是你的葬身之地，吞天噬地。梦里花落两眼已朦胧，岁月泛黄是浮沉。栏外青石板。